ഇപ്പൊ മലയാള സിനിമയുടെ ഒരു ഫേസും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കാരണം നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ ആൾക്കാരെ ഞെട്ടിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ എന്ന് പറയുമ്പം കേരളത്തിന് പുറത്തും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുമുള്ള പ്രേക്ഷകരെ ഞെട്ടിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഐഡിയാസ് ഉള്ള സിനിമകളാണ് ഇപ്പൊ മലയാള സിനിമയിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്കിപ്പം ഷാനുവിന് ഫേസ് ടു ഫേസ് കാണുമ്പോൾ ഉള്ളത് പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഷാനു ഇപ്പം വന്നു വന്ന് പാച്ചിക്ക് ഭയങ്കര റിസംബിൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് കാണുമ്പോൾ പാച്ചിക്ക് ആണോ ഒരു ജൂനിയർ പാച്ചിക്ക് വന്ന് എന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാറുള്ളത് ഇടയ്ക്ക് അത് ഞാൻ സാറിനോട് പറയാറുമുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അഞ്ചാം പാതിര വെച്ച ഒരു ബെഞ്ച് മാർക്ക് അത് അത്രത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളൊരു ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് ഒരു എഫേർട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഈ കഥയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കളർ പാലറ്റ് ആണ് ഈ കോസ്റ്റ്യൂംസ് കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രെയിമുകളുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ആർട്ട് വർക്കിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ഓവർ ബോർഡ് പോകുന്ന വളരെ വൈബ്രന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കളർ സ്കീമോ പാറ്റേണോ ഒന്നും ഒരുങ്ങില്ല മുഖേൻ വില്ല എന്ന ഒരു ആക്സ്പെക്ട് വരുമ്പോൾ അതിന് അനുസൃതമായിട്ടുള്ള അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കളർ സ്കീമുകൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ചിത്രങ്ങളിലെല്ലാം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ എനിക്ക് ബേസിക്കലി പ്രൈമറി കളേഴ്സിനെ പറ്റി വലിയ ഗ്രാഹ്യമുള്ളു പച്ച മഞ്ഞ നീല ചുവപ്പ് അപ്പൊ അല്ലാതെ മജന്ത എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാന്തിക്ക് എന്താണ് പരിപാടി എന്നുള്ളത് അത് ഹി ഹാസ് എ വെരി ഗുഡ് സെൻസ് ഓഫ് കളർ പാറ്റേൺസ് ആൻഡ് ഓൾ ലൈറ്റിംഗിന്റെ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും കോസ്റ്റ്യൂംസ് കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആർട്ടിന്റെ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും എല്ലാം നേരത്തെ ജോ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ബ്രീഡ്സ് മൂവീസ് അപ്പൊ അത് അതിൽ എല്ലാം ഉൾപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ഇവൻ കോസ്റ്റ്യൂംസിന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ ചെറിയ ഒരു ഒരു നൂല് പോലും അങ്ങോട്ടും കൊണ്ട് മാറിക്കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റ് അത് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മുടിനാര്യത കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് മാറുകയാണെങ്കിൽ അത് സെറ്റ് ചെയ്യുക കറക്റ്റ് ചെയ്യുക അത് ആരുടെ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു വെയിൻ റോൾ ചെയ്യുന്ന ആളെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു വേഷം ചെയ്യുന്ന ആളെന്നോ ഒരു വ്യത്യാസമില്ലാതെ ആ രീതിയിലെല്ലാം വളരെ ഡീറ്റെയിലിംഗ് ആയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു റിസൾട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഫ്രെയിമുകളിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ ചിത്രങ്ങളല്ല എല്ലാ ചിത്രങ്ങളും അങ്ങനെ ആവട്ടെ എന്നാണ് എന്റെ ഒരു ആഗ്രഹം കാരണം എല്ലാവരും അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ഒരു ഒരു ചിത്രം മറ്റൊരു സിനിമയിൽ നിന്നും മറ്റൊരു കഥാപാത്രം വേറൊരു കഥാപാത്രത്തിൽ നിന്നും എത്രത്തോളം വ്യത്യസ്തമായിട്ട് മാറണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു കറണ്ട് പീഡ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇപ്പൊ മലയാള സിനിമയുടെ ഒരു ഫേസും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കാരണം നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ ആൾക്കാരെ ഞെട്ടിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ എന്ന് പറയുമ്പം കേരളത്തിന് പുറത്തും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുമുള്ള പ്രേക്ഷകരെ ഞെട്ടിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഐഡിയാസ് ഉള്ള സിനിമകളാണ് ഇപ്പൊ മലയാള സിനിമയിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് കഥാപാത്രങ്ങളും ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ ആ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും വ്യത്യസ്തമായ കഥാപാത്രങ്ങളും വ്യത്യസ്തമായ കഥകളും വരുമ്പോൾ അത് എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഒരു വഴിത്തിരിവാകുന്ന സിനിമകളും കഥാപാത്രങ്ങളുമായിട്ട് മാറാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത ഇപ്പൊ മലയാള സിനിമയിലുണ്ട് അപ്പൊ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഞാനും ഉൾപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം എനിക്കുണ്ട് അത് ഞാൻ എന്നെ സംഭവിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞാനത് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഞാൻ അങ്ങനെ ഭയങ്കര സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അല്ലായിരുന്നു കിട്ടിയില്ല ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അതാത് സമയത്ത് സംഭവിക്കും അത് നിങ്ങൾ ഇനി എന്തൊക്കെ കിണഞ്ഞ് പരിശ്രമിച്ചാലും ഐ ബിലീവ് അതിൻ്റെതായ സമയമുണ്ട് ദാസ അത്രേ ഉള്ളൂ സമയം വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ ആക്ച്വലി ദാസത്തിൽ നമ്മുടെ മലയാള ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ ചോക്ലേറ്റ് ഹീറോ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഈ ഒരു സിനിമയിലൂടെ ആ ടൈപ്പിൽ അങ്ങ് മാറും മാറും മാറിയില്ലേ ഇതുവരെ അങ്ങനെയല്ല റിലീസ് സെവൻറ്റീൻത്തിനാണല്ലോ അപ്പൊ പ്രേക്ഷകർ ചോക്ലേറ്റ് ഹീറോ എന്നുള്ള ഒരു ടൈറ്റൽ കൊടുമൽ രാജീവ് ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ഹീറോ ആണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഇല്ല അ
പല പല വേർഷൻസ് ഞാൻ ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് പരിപാടിക്ക് പിടിക്കുന്നുണ്ട് ചില സിനിമകളിലൊക്കെ ഇപ്പം ചാവേർ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നഥൻ ജയസൂറിലെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഭീമന്റെ വഴിയിലെ കഥാപാത്രമാണെങ്കിൽ പോലും എല്ലാം വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള പാറ്റേണുകൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കഥാപാത്രങ്ങളാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇപ്പം പ്രണയത്തിന്റെ തന്നെ വിവിധ രീതിയിൽ പോകുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ ഇപ്പം രാമന്റെ തോട്ടത്തിലെ രാമനാണെങ്കിൽ പോലും ആ രീതിയിൽ ചോക്ലേറ്റ് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അതൊക്കെ എന്തായാലും കുറച്ചും കൂടെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള മെച്ചൂർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ അബ്സേർഡ് ആയിട്ടുള്ള കൈൻഡ് ഓഫ് റൊമാൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഡിഫറെന്റ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ചോക്ലേറ്റ് ഷെയ്ഡ്സ് നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു താങ്ക് യു മലയാള സിനിമാ പ്രേക്ഷകര് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഒരു കറണ്ട് സിനാരിയോയിൽ ഏറ്റവും എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ഉണ്ട് അതെന്ന് പറയുന്നത് മമ്മൂക്ക ലാലേട്ടൻ പിന്നെ ഫാസ് ഫാസിൽ കുഞ്ചാക്കോബൻ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഒരു വൻ താരനിരയുമായിട്ട് മഹേഷ് നാരൻ ചിത്രം വരുന്നു എന്ന് റിപ്പോർട്ടും ചാക്കോജന ചിത്രത്തിൽ എക്സൈറ്റഡ് ആണ് എന്റെ ഒഫീഷ്യൽ അനൗൺസ്മെന്റ് വന്നിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും അതിന്റെ കാര്യങ്ങള് വർക്കൗട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ ഒരു എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റാർ കാസ്റ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സാക്ട് ലൊക്കേഷൻസോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും നമ്മൾ സീറോയും ചെയ്തിട്ടില്ല അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മഹേഷായിരിക്കും അത് കുറച്ചുകൂടെ കറക്റ്റായിട്ട് പറയാനായിട്ട് ആപ്പ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഡിസ്കഷൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പലരും മാറാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് ഇതിനെ ഞാൻ മാറുന്നേ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു പൊതുവെ ശീല ഇല്ലാതിരുന്ന പുതിയ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ഡാൻസ് ആയിരുന്നു അന്ന് അപ്പോ ഇതിന്റെ പ്രാക്ടീസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു എൻജോയ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയോ അത് ചാലഞ്ച് ചെയ്യാറുണ്ടോ എൻജോയ് ചെയ്ത് ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല കാരണം എനിക്ക് സങ്കടമൊക്കെ വരുമായിരുന്നു ഇത് പറ്റുന്നില്ലല്ലോ ദൈവമേ കാരണം ഇത് ശരിയായില്ലെങ്കിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യില്ല എന്ന് തന്നെ ആയിരുന്നു എന്തെങ്കിലും തട്ടിക്കൂട്ട് പരിപാടിയായിട്ടൊന്നും അമലിന്റെ അടുത്ത് പോകാനും പറ്റില്ല അപ്പൊ ഇത് അവിടെ ആ ആദ്യം തന്നെ സുമേഷിന്റെ അടുത്തും ജിഷ്ണുവിന്റെ അടുത്തും ഞങ്ങൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ ഡാൻസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞങ്ങളെ ഒരു പുതിയ സ്റ്റുഡന്റ് രണ്ട് സ്റ്റുഡൻസിനെ പഠിപ്പിക്കുന്ന പോലെ ആദ്യേ തൊട്ട് പഠിപ്പിക്കണം അവർ രണ്ടുപേരും വളരെ ക്ഷമയോടുകൂടി സാറല്ലേ ചെയ്യും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവരുടെ ഫുൾ കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആ കോൺഫിഡൻസ് ആണ് ഞങ്ങളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഇതിലേക്ക് മാറിയത് ഞാനും ഭാഗത്തും ടേക്ക് ഓഫ് എന്ന സിനിമയിലാണ് ഇതിനു മുമ്പ് ഒരുമിച്ചുണ്ടായിരുന്നത് അതിലൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു സീൻ പോലും ഇല്ല ഷോർട്ടില് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ക്രോസ് ചെയ്ത് പോകുന്നു എന്നൊരപ്പുറം ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഭഗതുന്ന ആക്ടർ എത്രത്തോളം ഇവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഫേസ് ടു ഫേസ് കാണാനായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാനായിട്ടും സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും സന്തോഷം തരുന്ന കാര്യം ഭഗതിന്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഡ് ക്യാമറ റോളാണ് പക്ഷെ അത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആ സിനിമ കാണുന്നത് മനസ്സിലാവും പിന്നെ ഷാനു സിനിമയിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കണ്ട് കണ്ടിട്ടുള്ള ആളാണ് ഞാൻ അപ്പം ഷാനു സിനിമയിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഒരു ഇടവേളയെടുത്ത ശേഷം തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ തൊട്ടിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാറ്റങ്ങളും ഉയർച്ചയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏറ്റവും അടുത്ത് കണ്ട് സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരു ആളും കൂടിയാണ് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്കിപ്പം ഷാനുവിന് ഫേസ് ടു ഫേസ് കാണുമ്പോൾ ഉള്ളത് പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഷാനു ഇപ്പം വന്നു വന്ന് പാച്ചിക്ക് ഭയങ്കര റിസംബിൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് കാണുമ്പോൾ പാച്ചിക്ക് ആണോ ഒരു ജൂനിയർ പാച്ചിക്ക് വന്ന് എന്റെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്ന പോലെയാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാറുള്ളത് ഇടയ്ക്ക് അത് ഞാൻ സാറിനോട് പറയാറുമുണ്ട് തന്നെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് പാച്ചിക്കാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം മനസ്സിലേക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് അപ്പൊ സോ അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ഇമോഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ പാസ് പാസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു ഒരു വലിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഒരു ഒരു ഇവോൾഡ് ആക്ടറിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഒരു സ്ക്രീൻ സ്പേസ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു അതും ഇവനീസ് ലൈക്ക് എ ഫാമിലി അപ്പോൾ കുതിരേട്ടം മപ്പൂനെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ശങ്കരാടിയെ പോലെ ഒരു യൂണിക് സ്റ്റൈൽ ആക്ടിങ്ങിലുള്ള ഒരു നടിയായിട്ട്
സോ ഓക്കെ അമലേട്ടൻ എനിക്ക് ഐ കൻ ആക്ടർ ഭയങ്കര സ്പേസ് തന്നിട്ടുണ്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ നമ്മളുടെ ഫിലിം മേക്കർ അതാരായാലും നമ്മളെ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അത്തൊരു കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടും അപ്പോൾ അമലേട്ടൻ അത്രയും നമ്മളോട് ഭയങ്കര ട്രസ്റ്റ് എന്നോട് ഭയങ്കര ട്രസ്റ്റ് ഭയങ്കര ട്രസ്റ്റ്ഫുള്ളായിരുന്നു ആക്ച്വലി എൻ്റെ ആ ക്യാരക്ടർ തന്നപ്പോൾ ചെയ്യാൻ സ്പേസ് ഒരു കൊളാബറേറ്റീവ് വർക്കായിട്ടാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിൻ്റെ മാക്സിമം അമലേട്ടൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ സിനിമ ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവും അല്ല അങ്ങനെ യാതൊരു രീതിയിലും റെഫറൻസുകൾ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടില്ല ഈ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ അദ്ദേഹം കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സ്റ്റൈല് ഫോളോ ചെയ്യാറുണ്ട് അത് ചിലപ്പം സംഭാഷണങ്ങളിലും ഈ പറഞ്ഞ ഒരു മിതത്വം സൂക്ഷിക്കുക പക്ഷെ അത് ആ ക്യാരക്ടർ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അർഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഔട്ട് സ്പോക്കൺ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ക്യാരക്ടറൈസേഷൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നായകന്മാരുടെ കാര്യത്തിൽ ചിലപ്പം കുറവായിരിക്കും ഞാൻ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ബിഗ് ബിയിലെ ഇന്നസെന്റ് ചേട്ടൻ്റെ കാര്യം ഓർക്കു വരും ഓക്കെ നായകന്മാരുടെ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ പക്ഷെ അത് ആ കഥാപാത്രം ഡിസൈവ് ചെയ്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ആക്ടിംഗ് പാറ്റേണോ അല്ലെങ്കിൽ ഡയലോഗ് ഡെലിവറിയും പ്രസന്റേഷനൊക്കെ ഈ സിനിമയിലുണ്ട് അല്ല റെഫറൻസുകളില്ല അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇല്ല അത് ഡോക്ടർ റോയിസ് എങ്ങനെയാണോ പെരുമാറുന്ന ഒരു രസകരമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇവൻസും അതിലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാവർക്കും ഡിഫറെൻറ്റ് ഷെയ്ഡ്സ് ഓഫ് ക്യാരക്ടറാണ് പിന്നെ ഇതങ്ങനെ ഒരു ഭയങ്കര ആക്ഷൻ സിനിമയല്ല ഒരു ക്രൈം ത്രില്ലർ ആണ് മൂവിയുടെ ബേസിക് ജോണർ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഒബ്വിയസ്ലി ആസ് എൻ ആക്ടർ ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്തതിനെ കാട്ടിലും ഒരു കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട് ക്യാരക്ടറിന് പിന്നെ ആസ് എൻ ആക്ടർ ഞാൻ കുറച്ച് എൻ്റെ ലിമിറ്റ്സ് കുറച്ച് പുഷ് ചെയ്ത് പിന്നെ അമൽ അതാണ് നേരത്തെ ചോദിച്ച പോലെ അമൽ വീരദ ഡയറക്ടർ ആ ഒരു ആ ഒരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ ലൈക്ക് അടുത്ത മൂവിയിൽ ആ ഒരു കുറച്ച് പുഷ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ചേട്ടോ ചേട്ടോ അമൽ വീരൻ സിനിമകളിലെ വില്ലന്മാർ ഇപ്പം നമുക്ക് പറയുകയാണ് ജയസൂര്യ അങ്കുർ റാവത്തറായിട്ട് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല വളരെ സെറ്റിലായിട്ട് ചെറിയൊരു ചിരിയൊക്കെ ചിരിച്ച് വരുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ അപ്പം നമുക്ക് ഈ സിനിമയിൽ അറിയില്ല ആരാണ് വില്ലൻ ആരാണ് നായകൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ഈ അമൽ വീരൻ സിനിമകൾ ഈ കഥ പറയാൻ വന്നപ്പോൾ എപ്പോഴും തോന്നിയത് എനിക്കും അമൽ വീരൻ സിനിമകൾ കണ്ട് നേരത്തെ കാണുമ്പോൾ തോന്നിയിട്ടില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു വേഷം എനിക്ക് അമൽ നീര് തന്നായിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതല്ലാതെ പോകെങ്കിൽ അല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് അമൽ നീരിന്റെ ഒരു സിനിമ പറയാൻ പറഞ്ഞ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്ന സിനിമ ഏതായിരിക്കും ഞാൻ അമലിനെ കണ്ടപ്പോൾ അമലിനെ കഥ പറയാനായിട്ട് വിളിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് രണ്ട് കഥകളാണ് പറഞ്ഞത് രണ്ടാമത്തെ കഥ ചെയ്യാനാണ് ആഗ്രഹം അങ്ങനെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ കഥ ചെയ്യാനാണ് അങ്ങനെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ താല്പര്യം ഇത് മുമ്പ് ചെയ്ത കഥാപാത്രങ്ങളോട് അത് ഒരിക്കലും എനിക്കത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ഇപ്പം ജയസൂര്യ ചെയ്ത കഥാപാത്രം അത് ജയന തന്നെ പറ്റുള്ളൂ വേറെ ആരെ നമുക്ക് അതിൽ ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ ബാച്ചുലർ പാർട്ടിയിൽ മണിശേഖൻ ചെയ്ത ക്യാരക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ആസിഫ് ചെയ്ത കഥാപാത്രം അത് അവരെ അവരെ മാത്രം നമുക്ക് പിന്നീട് ആ ഒരു മുഖം അവരുടെ മുഖമായിട്ട് മാത്രം നമുക്ക് ആ കഥാപാത്രത്തിന്റെ മുഖം അവരുടെ മുഖങ്ങളായിട്ട് മാത്രം നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതിൽ റോയിസ് എന്നൊരു കഥാപാത്രത്തിനെ എന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമായിട്ട് കരുതുന്നു അല്ലാതെ അതിനു മുമ്പ് അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുള്ള സിനിമകളിൽ ഏതെങ്കിലും കഥ ക്യാരക്ടേഴ്സ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യപ്പെട്ട് അത് എനിക്ക് ചെയ്താൽ കൊള്ളാമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കാവുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് ഒരിക്കലും അദ്ദേഹം സിനിമ എടുത്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം വി കാൾ തിങ്ക് അബൌട്ട് എനി അതർ ആക്ടേഴ്സ് ഇൻ ദ ക്യാരക്ടേഴ്സ് പ്ലേസ് അപ്പൊ ആ രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം സിനിമകൾ എടുത്തിട്ടുള്ളതും ആ കഥാപാത്രങ്ങൾ പ്രേക്ഷകരെ
ഉള്ളിക്ക് നല്ല വലിയ കിട്ടി എപ്പോഴും ഞാൻ പറയാറില്ല എന്നിട്ട് പുള്ളി അലങ്ങുന്നില്ല ഇതുവരെ ഹോപ്പ്ഫുള്ളി അത് അന്നൂറുമായിട്ട് ശരിക്കും അന്നൂറ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ ആയിരുന്ന സമയം മുതൽ ഒരു ബന്ധമുണ്ട് അന്വറിനെ അറിയാം അന്വറിന്റെ പടങ്ങൾ ഒരുപാട് എക്സൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് ഞാൻ ഹോപ്പ്ഫുള്ളി അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു സിനിമ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആത്മഹത്യ വരെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അത് അതിൻ്റെതായ സമയത്ത് വരും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അത് കുറച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അഞ്ചാം പാതിരെ വെച്ച ഒരു ബെഞ്ച് മാർക്ക് അത് അത്രത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളൊരു ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് ഒരു എഫേർട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ സമയം എടുക്കുന്നത് ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ഹോപ്പിംഗ് ഫോർ ദ ബെസ്റ്റ് ദ ബെസ്റ്റ് ഫോർ ദ ബെസ്റ്റ് ഹാപ്പൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അമലിനേട്ടൻ ഒരു കഥ കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അടുത്ത പ്രൊജക്ട് ചാക്കോച്ചനായിട്ടായിരിക്കുമോ ഏയ് അങ്ങനെ ഒരു നിർബന്ധമില്ല അവിടെ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥന എനിക്കുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഇറ്റ്സ് എന്റയർലി ഹിസ് കോൾ ആ സിനിമയിൽ ഒരു ചെറിയ ഭാഗമാകാനും ആകാനായിട്ട് വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ ചിലപ്പം ചെയ്യുമായിരിക്കും കാരണം അത്രയ്ക്ക് നമ്മൾ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു ഡയറക്ടറാണ് ഒരു ഫിലിം മേക്കറാണ് അമൽ അല്ല ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ചാവർ എന്നുള്ള സിനിമയില് അശോക എന്ന ക്യാരക്ടർ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഗ്രേഷ്യായിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ ആണ് അത്രയ്ക്ക് വേണ്ടായിരുന്നു അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഒരു ഒരു അവാർഡ് പോലെയാണ് എനിക്ക് അത് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാരണം അത്രയ്ക്ക് ഒരു നിഷ്ഠൂഡനായിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു അതില് ചാവേറിലെ അശോക എന്ന കഥാപാത്രം പക്ഷെ അത് ആ ക്യാരക്ടർ ഡിസേർവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു ഇന്റൻസിറ്റി അതില് ഫീൽ ചെയ്ത ഫീൽ ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇനിയുള്ള സിനിമകളിലും ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കറൻറ് ബ്രീഡ് ഓഫ് ആക്ടേഴ്സ് ഏതറ്റം വരെ പോകാനായിട്ട് തയ്യാറായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അത് ഈ അടുത്തിറങ്ങുന്ന പല സിനിമകളുടെയും കുറച്ച് പ്രൊമോസും ടീച്ചേഴ്സും ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എത്രത്തോളം ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് ഓരോരുത്തർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിനിമകളാണ് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഞെട്ടിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സിനിമകൾ അത് ഒരു സീനിയറെന്നോ ജൂനിയറെന്നോ ഒരു കണ്ടംപററി എന്നുള്ള വ്യത്യാസം ഇല്ലാതെ എല്ലാവരും അത് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് സ്റ്റേജ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് സ്റ്റേജ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ക്വാളിറ്റി ഫിലിംസും അതേപോലെ തന്നെ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരു 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 സ്കോപ്പാണ് അവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സിനിമ പ്രേക്ഷകരുൾപ്പെടെ ഉള്ള ആൾക്കാർ സിനിമയിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അത് ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ലോകോത്തര സിനിമയിൽ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അങ്ങനെ എന്നെ തുടരട്ടെ എന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നു അതിൻ്റെത് ഈ പൊഗൻവില്ല സിനിമയുടെ എൻ ക്രെഡിറ്റ്സിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും വെയിറ്റ് ഫോർ ദാറ്റ് അറിയില്ല അത് അടിക്കാറ് അറിയില്ല ബില്ലാന് നിങ്ങളെല്ലാവരും പോലും ഞാനും വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് അപ്പൊ അതിൽ ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ഞാനുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനും ഹാപ്പിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകളും ചോദ്യങ്ങളും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ജോലി മാം ഇവിടെ 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 ഹായ് ഒരു ദിവസം ജഗദീഷ് കുമാർ ഒരു ദിവസം അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കണ്ട മികച്ച നടിമാരിലെ ഒരാളാണ് ജ്യോതിർമയി എന്ന് മഹാനൊരു ദിവസം വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു ആക്ട്രസിന് ഒരു ആളുകട്ട കാലം അത്രയും സിനിമയിൽ സിനിമ മിസ്സാവുക അത് ഒരിക്കലും കഴിവില്ലാത്തതിന്റെ പേരിലല്ല എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പോ ഒരു നടിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു നടിക്ക് സിനിമയിൽ എപ്പോഴും നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോ ഹാർഡ് വർക്കിനപ്പുറം അല്ലെങ്കിൽ കഴിവിനപ്പുറം പിന്നെ എന്തായിരിക്കും എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുക ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന അതാണ് ജഗീഷേട്ടൻ അത്രയും വലിയ ഒരു നടൻ എന്നെ പറ്റി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഞ
ടൈം മാറ്റേഴ്സ് പതിനേഴാം തീയതി മുതൽ ജ്യോതിർമായി ഇവിടെ തലവര മാറുമോ തലവര എന്റെ ഇപ്പൊ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത തലവര നല്ല രീതിയിൽ ഇനിയും നല്ല രീതിയിൽ മാറട്ടെ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സ്നേഹം പോലെ ഇരിക്കും ഈ അമലീനം സിനിമകളിൽ അധികം സ്റ്റാർസ് ആണ് അഭിനയിക്കാറ് എപ്പോഴെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഒരു പുതുമുഖ ആളുകൾക്ക് അവസരം കൊടുക്കുന്നതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചിന്ത എപ്പോഴും നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എവിടുന്നാ വരുന്നത് ആവശ്യമില്ലാത്ത ചോദ്യങ്ങൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ നമ്മളെല്ലാവരും പുതുമുഖങ്ങളായിട്ടാണ് ഓരോ സിനിമ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ജ്യോതി നമ്മളോട് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞേക്കണം ഓക്കെ ഞാൻ ചുമ്മാ പുതുമുഖങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഓ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ലൈക്ക് ഐ എം ഗെറ്റിംഗ് കൺഫ്യൂസ് പക്ഷെ എല്ലാ ആക്ടേഴ്സും പുതുമുഖങ്ങളായിട്ട് തന്നെയാണല്ലോ വരുന്നത് പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ടെക്നിക്കൽ സൈഡിലൊക്കെ ധാരാളം പുതുമുഖങ്ങൾ വരാറുണ്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി അമലിന്റെ പല പല സിനിമകളിലൂടെയും പല പല ടെക്നീഷ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ആക്ടേഴ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എനിക്ക് ഇപ്പൊ ഓർമ്മ വരുന്നില്ല കേട്ടോ ഒരു പക്ഷെ ഉണ്ട് എന്നല്ലേ അതെ ഉണ്ട് ഉണ്ട് സി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്റെ അടുത്ത് എല്ലാവരും കൂടി ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഇന്നോവേ ഞാനും ഒരു ഫ്രഷർ പോലല്ലേ ഭീഷണ ചെയ്യുമ്പോ ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് സിനിമയെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ ഭയങ്കര എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരുപാട് വലിയ സിനിമകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ റീ റിലീസുകളുടെയും റീമേക്കുകളുടെ ഒരു കാലഘട്ടമാണ് താങ്കളുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസിൽ ഏതെങ്കിലും സിനിമ റീ റിലീസ് ചെയ്യാനോ റീമേക്ക് ചെയ്യാനോ താല്പര്യമുണ്ടോ ഇതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാലും പക്ഷെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിനിമ അങ്ങനെ രീതിയിൽ ചെയ്താൽ കൊള്ളാവുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ടെക്നിക്കൽ ഒരു സൈഡ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ആ രീതിയിൽ കുറച്ചും കൂടെ ടെക്നിക്കൽ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള രീതിയിൽ ആ സിനിമകൾ റിലീസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് വടക്കൻ പാട്ടുകളുടെ കാര്യത്തുള്ളു അത് കാര്യമായിട്ട് ആലോചിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അത് നോക്കട്ടെ നമുക്ക് സംഭവിക്കുക സംഭവിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം എനിക്കറിയില്ല അത് നോക്കട്ടെ നമുക്ക് എനിക്കറിയില്ല ഏത് രീതിയിൽ അത് നോക്കാം നമുക്ക് വരുന്ന വരുന്നിടത്ത് വെച്ച് കാണാം ഏ ഏതാ സ്പ്ലണ്ടർ അങ്ങനെ ഹീറോക്കാര് ലാഭം കൂട്ടണ്ട ചോദി മാം എന്നാൽ ഈ പ്രസൂനിൽ വരുമ്പോഴും പ്രൊമോഷൻ ഇന്റർവ്യൂസിൽ വരുമ്പോഴും നിങ്ങളെ പോലെ തന്നെ തിരയുന്ന ഒരു മുഖമാണ് അമൽ ദീപൻ സാറിന്റെ പൊതുവെ അദ്ദേഹത്തെ പ്രൊമോഷൻ പരിപാടികളിലോ അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയാസിന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടാറില്ല ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ മുഖം തിരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പിന്തിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നതിന്റെ ഒരു കാര്യം എന്തായിരിക്കും പുള്ളി കുറച്ചൊരു അങ്ങനെ ഇച്ചിരി ഷൈ പേഴ്സൺ ആണ് പിന്നെ ഇതൊക്കെ പുള്ളിയുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സിനിമകളിലൂടെ പുള്ളി അത് കൺവേ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ അതൊക്കെ കൊണ്ടായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ വനൻ കുറച്ചൊരു വിമുഖത കാണിക്കുന്നത് ചാക്കോച്ചിനെ ഒരുപാട് വർഷമായിട്ട് ഒരു അഭിനേതാവായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ചാക്കോച്ചിന് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു സംവിധായകനാവണോ എന്ന് ആഗ്രഹം തോന്നിയിട്ടോ അങ്ങനെ ആകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ സംവിധായകനാവില്ല എന്നുള്ള കാര്യത്തിലാണ് അങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ള യാതൊരു ദുരുദ്ദേശവും എനിക്കില്ല അതിമോഹമില്ല നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഒരു അഭിനേതാവ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കാണുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു വലിയൊരു അംഗീകാരമാണ് കാരണം അത് ആ ഒരു രീതിയിൽ ആ ഒരു വാക്ക് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് കാലം കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം സോ താങ്ക് യു ഫോർ ദാറ്റ് ആൻഡ് ഹോപ്പ് ഈ സിനിമയിലൂടെയും ഇനി വരുന്ന സിനിമകളിലൂടെയും അതേ രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്റർടൈൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ പൊതുവെ യൂണിവേഴ്സിന്റെ കാര്യമാണല്ലോ ഫിലിമിലൊക്കെ യൂണിവേഴ്സിനെ പറ്റി എപ്പോഴെങ്കിലും അവർ സാർ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു പ്ലാൻ എങ്കിലും എപ്പോഴെങ്കിലും ഇങ്ങനെ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഓ ആ എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ സോറി ഓ ഓ ഓ ഐ എം സോ സോറി കേട്ടോ എന്റെ ഇഗ്നോറൻസ് നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുക അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ല ഒരുപക്ഷെ സെൽഫ് ഇത് ഞാൻ ഒന്ന് ഒരു ഐഡിയ കൊടുക്കാം നിങ്ങളുടെ ഐഡിയ ആണെന്ന് പറയാം എന്താ പേര് സൂര്യ സൂര്യ പറഞ്ഞു എന്ന് പറയാം ഓക്കെ
കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം കാരണം കൺസ്ട്രെയിൻസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വെറൈറ്റി ക്യാരക്ടേഴ്സും കഥാപാത്രങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ സിനിമകൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പം ഈവൻ ഡാൻസിന്റെ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും ഇത് എന്റെ കൺസ്ട്രെയിൻസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ഞാൻ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് സ്തുതിയിൽ അങ്ങനത്തെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോങ് ഒരു ഡാൻസ് കോഡിഗ്രഫി എനിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ കൊടുമ്പൻ രാജീവൻ ആ രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണോ ആ ഒരു ബേസിക്കലി ആ ഒരു പാട്ടിന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്തത് അത് എന്റെ ഒരു കൺസ്ട്രെയിൻസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട സാധ്യത അപ്പൊ എനിക്കൊന്ന് ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ആക്ടേഴ്സും ഇപ്പോഴത്തെ രീതിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ കൺസ്ട്രെയിൻസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇമേജസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ഫോർമുലാസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന ഒരു ഒരു പറ്റം ആക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇപ്പൊ മലയാള സിനിമയിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഉള്ളത് അതൊരു വലിയ ഭാഗ്യം തന്നെയാണ് ഈവൻ ഫോർ കണ്ടംപറീസ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ജൂനിയർ എന്നോ സീനിയർ എന്നോ കണ്ടംപറീസ് എന്നുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ എല്ലാവരും ഒരേ രീതിയിൽ അങ്ങനത്തെ ഡിഫറൻസിന് വേണ്ടി അങ്ങനത്തെ വെറൈറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡയറിങ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്ട്സും ക്യാരക്ടേഴ്സിനും വേണ്ടി അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് സത്യം തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ആ രീതിയിൽ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് ശ്രമിക്കാറുണ്ട് ഇവൻ ഇപ്പൊ ഒരു 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 പോലീസ് കഥാപാത്രം തന്നെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പോലീസ് കഥകൾ തന്നെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് മറ്റ് പോലീസ് കഥയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കഥാപാത്രത്തിൽ നിന്നും എങ്ങനെയാണ് വ്യത്യസ്തത നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കുക ആ രീതിയിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പം എക്സാമ്പിൾസ് ഒരുപാടുണ്ട് ശരിക്കും പറയാനായിട്ടാണെങ്കിൽ അത് എനിക്കൊന്നും ആ സിനിമകൾ റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്കത് കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കും ഡ്രോബാക്ക് <laughs> ഇല്ല നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൂ അപ്പം ഒറ്റ സുപ്രഭാതത്തിൽ ഒറ്റ സിനിമ കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് തടം മറിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു നമ്മൾ പതുക്കെ പതുക്കെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പുകളും ഓരോ മാറ്റങ്ങളും പതുക്കെ ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്ത് അത് ചിലത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടാം ചിലത് നിരാശപ്പെടുത്തും ചിലത് നന്നായിട്ട് പോലും ചിലപ്പോൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടാതിരിക്കാം ആ അങ്ങനത്തെ പല പല രീതികളിൽ ഓരോ കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്തമായ സിനിമകൾ ചെയ്യുമ്പോഴും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിലെ ഒരു ലേണിംഗ് പ്രോസസ് ആണ് അത് മുമ്പോട്ടുള്ള യാത്രയിൽ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ വീണ്ടും നമുക്ക് അത് ബെറ്റർമെന്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു പഠനവും ഒരു 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 റിഹേഴ്സിംഗ് റിഹേഴ്സലും കൂടിയാണത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് ഈ അടുത്ത് വന്ന സിനിമകളിൽ ഓരോ കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങൾ ഒരു അതില് ഒരു അഭിനേതാവെന്ന രീതിയിൽ ആ ഒരു കഥാപാത്രത്തെ ആണ് കാണുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു അംഗീകാരം അപ്പൊ എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാവരോടും ഷെയർ ചെയ്ത പോലെ ഇതൊരു അമ്മലീര ചിത്രമാണ് ബട്ട് വിത്ത് എ ഡിഫറൻസ് എന്നുള്ള എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് കാരണം അതിനുള്ള എല്ലാ എഫേർട്ടും എല്ലാ സാധ്യതകളും ഈ സിനിമയ്ക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അതേ രീതിയിൽ ഒക്ടോബർ പതിനേഴിന് പുകയിലുമില്ല എന്ന നമ്മളീ ചിത്രം തിയേറ്ററുകൾ വരുമ്പോൾ ഇത് കഴിയും നീട്ടി സ്വീകരിക്കുക പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ പണ്ടത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം സിനിമ തിയേറ്ററിൽ വരുമ്പോൾ അത് മാറും എന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു സോ എല്ലാ രീതിയിലും നിങ്ങൾ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ചിത്രമായിട്ട് പുകയിലുമില്ല മാറട്ടെന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു താങ്ക് യു You are watching you are watching you're watching me and you're watching me on, on metromatney.com on metromatney.com 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 subscribe for more videos subscribe for more videos subscribe here for more videos subscribe now thank you